হ্যালো ফ্রেন্ডস আমি ফাহিম অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু প্রোগ্রামিং কিট এই ভিডিওতে আমরা আমাদের ব্লগ প্রজেক্টের অথরের প্রোফাইল পেজ নিয়ে কাজ করা শুরু করবো চলুন শুরু করা যায় ওকে প্রথমে আমরা একটু বিস্তারিত দেখে নিই যে আমরা মূলত কি করতে যাচ্ছি মূলত আমরা যদি এখানে কোনো ক্যাটাগরিতে ক্লিক করি দেন আমাদের ওই ক্যাটাগরি ওয়াইজ ওই ক্যাটাগরি আন্ডারে যতগুলো পোস্ট আছে সবগুলো পোস্ট আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা যেটা ক্রিয়েট করতে আমি যেটা বললাম আমরা ক্রিয়েট করবো অর্থাৎ প্রোফাইলের ইউজার মানে সরি অথরের প্রোফাইল পেজ অথরের প্রোফাইল পেজে কি হবে যখন কোনো অথরের আইকনে ক্লিক করা হবে তখন কি হবে এই অথরের এরকম প্রোফাইল স্ল্যাশ অথরের নেম ইউজার নেম আসবে এবং ওখানে ঢোকার পর ওই অথরে একটা প্রোফাইল পেজ শো করবে অর্থাৎ ওই অথরে যত নিজের পোস্ট আছে ওই অথরের পোস্টগুলো নিচে এইভাবে শো করবে এবং সাইডে বিস্তারিত অথরের ইনফরমেশন শো করবে আপনারা অবশ্যই মনে আছে তখন আমরা সেটিংস নিয়ে কাজ করেছিলাম তখন কিন্তু একটা সিস্টেম মানে একটা ফিল্ড রেখেছিলাম যেখানে আমাদের মানে অথরের বা অ্যাডমিনের ডিসক্রিপশন অর্থাৎ ইউজারের ডিসক্রিপশন নামে একটা ফিল্ড রেখেছিলাম যেখানে আমরা আপডেট করতেছিলাম ডিসক্রিপশন মূলত ওটা করেছিলাম আমরা এখানে শো করার জন্য ওকে চলুন শুরু করা যাক প্রথমে আমাদের কি করতে হবে অবশ্যই আমাদের নতুন একটি কন্ট্রোলার লাগবে আর তার আগে যেটা লাগবে আমাদের বর্তমানে কিন্তু রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম রেডি না আমাদের রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম ক্রিয়েট মানে রেডি করতে হবে অর্থাৎ আমরা লগিং কে ক্লিক করলে লগিং আসতেছে ঠিকই সব কিছু ঠিক আছে কিন্তু যদি আমরা এখান থেকে রেজিস্ট্রারে যেতে চাই রেজিস্টার যদি আমরা এখানে ঢুকি আমাদের রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ঠিক আসতে আছে কিন্তু এখানে মানে আমাদের যদি রেজিস্ট্রেশন সব ফর্ম ফিল আপ করে এবং সাবমিট করি দেন আমাদের এখানে ইরর আসবে যে আমাদের ইউজার নেম নট ডিফাইন্ড মেবি হতে পারে কারণ আমাদের এখন ইউজার নেম নিয়ে কাজ করা শুরু করে নাই মেবি আমাদের মানে মূল কথা যেটা হচ্ছে আমাদের রেজিস্ট্রেশন নিয়ে কাজ করা হয়নি আমি এমনিতে অনেক অনেকগুলো কমেন্ট দেখেছিলাম যে অনেকে রেজিস্ট্রেশন পেজ নিয়ে কাজ করা শুরু করে দিয়েছেন এবং অনেক প্রবলেম ফেস করতেছিলেন আমাকে জানাচ্ছিলেন ওকে চলুন এবার আমরা একসাথে কাজটা করি এবং দেখি এটা কিভাবে করতে হয় ওকে এবার আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের একটু শুরু করার আগে আমাদের একটু ডাটাবেজ অর্থাৎ ইউজার ডাটাবেজ টেবিলের স্ট্রাকচারটা দেখতে হবে যেহেতু আমাদের অনেকগুলো ভিডিও পেরিয়ে গেছে এবং এটা নিয়ে আমাদের একদম প্রথম ভিডিওতে কাজ করেছে অথেন্টিকেশন সিস্টেম নিয়ে সো এক্ষেত্রে অনেকের ভুলে যাওয়ারই কথা স্বাভাবিক সো আমরা একটু ডাটাবেজ স্ট্রাকচারটা দেখবো এবং পরে কাজ শুরু করবো সো আমাদের ইউজার ডাটা স্ট্রাকচার দেখতে হলে আমাদের যেতে হবে ডাটাবেজ টেবিল ফোল্ডার এবং মাইগ্রেশন ফোল্ডারের ভিতরে আমাদের ইউজার ফোল্ডার মাইগ্রেশন ওপেন করতে হবে এবং এখানে যদি আমরা লক্ষ্য করি যে এখানে আর একটি নতুন ফিল্ড আছে যেটা হচ্ছে আমাদের রোল ইউজার নেম এবং রোল আইডি এগুলো আমাদের ডিফাইন করে দিতে হবে রেজিস্ট্রেশন পেজে এবং এই যে অ্যাবাউট যেটা কথা আমি একটু আগে বললাম যাই হোক আমাদের যেটা দরকার হচ্ছে এখানে ইউনিক যেটা আছে ইউজার নেম ইউজার নেমটা কিন্তু আমাদের ফর্ম থেকে সেন্ড হচ্ছে না সো যদি আমরা এখান থেকে রেজিস্ট্রেশন করার চেষ্টা করি দেন আমাদের যেটা হবে যে ইউজার নেম নট ডিফাইন বলবে কারণ ইউজার নেম নেই কিন্তু ডিফল্ট কোনো ভ্যালু নেই সো আমরা যেটা করবো এই ফর্মে যাব এবং নতুন একটি ফিল্ড অ্যাড করবো এবং এটা কন্ট্রোলারে কোথায় অ্যাকশন হচ্ছে ওটা নিয়ে কাজ করবো ওকে সো চলুন আমাদের সবাই মানে অথেন্টিকেশন সিস্টেম নিয়ে যারা আগে কাজ করছেন তারা অবশ্যই জানেন আর যদি না জানেন তো আমরা আমি বলে দিচ্ছি যে আমাদের লগিং ফর্মটা কোথায় থাকে লগিং ফর্মটা মূলত আমাদের রিসোর্স ফোল্ডার এবং ভিউ ফোল্ডার ভিউ ফোল্ডারের ভিতরে যদি লক্ষ্য করি অথেন্টি অথ ফোল্ডার যদি আমরা আমরা যদি প্রজেক্টে লারাবেলের ডিফল্ট অথেন্টিকেশন সিস্টেম ইউজ করি দেন এই জিনিসটা সবসময় সেম থাকে অর্থাৎ ভিউয়ের ভিতরে অথেন্টিকেটেড অথেন্টিকেশন রিলেটেড যত ভিউগুলো আছে ওটা অথ ফোল্ডারের ভিতরে থাকে সো এরপর রেজিস্টার ডট বেলের ডট পিএসপি ওপেন করতে হবে আমাদের এরপর আমি স্কল করে নিচে আসতেছি এবং স্কল করে নিচে আসার পর আমরা যেটা করবো এখানে যদি আপনারা লক্ষ্য করেন এই যে আমাদের একটা ফিল্ড আছে অর্থাৎ এই ফিল্ডটা হচ্ছে আমাদের নেইমের জন্য সো আমি এটাকেই কপি পেস্ট করবো অর্থাৎ পুরো ফিল্ডটা কপি করবো এবং নিচে আসবো নিচে এসে এখান থেকে স্পেস বের করে এখানে পেস্ট করে দেবো সো পেস্ট করে দেওয়ার পর যদি আমরা ফর্ম পেজে আসি এবং এখানে রিলোডে দেন আমরা দেখতে পাবো নেইমের ডবল কপি আছে সো আমরা এবার যেটা করবো আমাদের যেটা লাগবে নেইমের পরিবর্তে এখানে ইউজার নেম দিব ওকে সেকেন্ডটা সো ইউজার নেম যেটা দিতে পারি আমরা এখান থেকে ইউজার নেইম এরপর আমাদের এখানে ফর্মে যেটা আছে আইডির পরিবর্তে যত জায়গায় নেইম আছে সব হবে ইউজার নেইম ইউএস ইয়ার নেইম আমি জাস্ট এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি এবং সব জায়গায় পেস্ট করে দিচ্ছি যত জায়গায় নেইম আছে জাস্ট এখানে এটা নেইম এবং ওল্ড ভ্যালিউ নেইম হবে সব জায়গায় জাস্ট নেইমটা পেস্ট করে দিই যাতে আমাদের সুবিধা হয় কাজ করতে ওকে সব জায়গায় ইউজার নেম যখন আমাদের দেওয়া হয়ে গেল এরপর আমি জাস্ট রিলোড দিচ্ছি ইউজার নেইম এরপর আমরা জানতে হবে যে আমাদের এই ফর্মটা কোন রাউটে অ্যাকশন হচ্ছে অর্থাৎ এই এই ফর্মের পোস্ট রাউট কোনটা এবং ওই পোস্ট রাউটটা কন্ট্রোলারে কোন কোথায় অ্যাকশন হচ্ছে সো এখানে যদি আমরা লক্ষ্য করি এই পোস্টার এটা রাউট কোথায় আছে রেজিস্টার রাউট অর্থাৎ
আমাদের প্রথম যে দুইটা ভিডিও আছে ওখানে আমরা এটা কি করেছিলাম যে নতুন কোন অথর রেজিস্ট্রেশন হলে দেন এটা রোল যে আইডিটা আমরা রোলটা যেটা ডিফাইন করব ওই রোল অনুযায়ী ওই ড্যাশবোর্ডে রিলাইক হবে অর্থাৎ রেজিস্ট্রেশনের সময় যদি অ্যাডমিন রেজিস্ট্রেশন হয় দেন অ্যাডমিনের ড্যাশবোর্ডে যাবে অর্থাৎ আর অথর রেজিস্ট্রেশন হলে অথর ড্যাশবোর্ডে ওকে এখানে আরেকটা যে জিনিস আমাদের কিন্তু এই রেজিস্ট্রেশন ফর্ম থেকে কখনোই অ্যাডমিন রেজিস্ট্রেশন হবে না जिस लगे मडल रोल आईडी তো সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা এখানে আমাদের ডাটাবেস ওপেন করি এবং এখানে যে রোল টেবিল আছে রোল টেবিলটা যদি আমরা এখানে ওপেন করি দেন দেখতে পাবো এখানে দুটো রোল আছে অ্যাডমিন এবং অথর অথরের রোল আইডি হচ্ছে 2 সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে ডিফল্ট ভাবে বলে দিতে পারি যে এটা রোল আইডি 2 হবে সো রোল আইডি ইজ इक्वल टू 2 আমরা এখানে হার্ড কোড করে বলে দিলাম যে এখানে আমাদের রোল আইডি অর্থাৎ ডিফল্ট ভাবে কোয়ে রেজিস্ট্রেশন করলে ওটা ডিফল্ট রোল হবে অথর ওকে এখানে আমরা রেজিস্ট্রেশন করব এমডি অথর দেন অথর ইউজার নেম দিলাম অথর then email author blog dot com एवं हमें एक ता पासवर्ड दिलाम एक बार जो दे हमें रजिस्ट्रेशन बटन हिट कोरी देन हमला देखते हुए बो ओके यूजरनेम डज नॉट हैव ए डिफॉल्ट फेलू ओके जस ओके गैस हमारे खाने से इलोटर देखते बस इसे यूजरनेम यूजरनेम डज नॉट हैव ए डिफॉल्ट फेलू एक एक विशेष कारण है सामान्य देखने लॉक हो कोरी আমাদের ফর্ম থেকে আমরা ইউজার নেম সেন্ড করতেছি ইউজার নেমে ভ্যালু সেন্ড করতেছি এবং এখানে ক্রিয়েশনের সময় আমরা সবকিছু ডিফাইন করে দিয়েছি তারপর আমাদের এখানে বলতেছে ইউজার নেম ডাজ নট হ্যাভ এ ডিফল্ট ডিফল্ট ভ্যালু এর কারণটা কি আমরা যদি এখানে লক্ষ্য করি এখানে আমাদের কিভাবে ইনসার্ট করতেছে ইনসার্ট ইউজার নেম ইমেল পাসওয়ার্ড আমাদের এখানে ইউজার নেম নিচ্ছে না এর কারণ হচ্ছে আমাদের মডেলে একটা ভেরিয়েবল ডিফাইন করা আছে প্রোটেক্টেড ফি লেভেল যখনই প্রোটেক্টেড ফি লেভেল ভেরিয়েবলটা ডিফাইন করা থাকে দেন এই ফিলগুলো ছাড়া অন্য কোন ফিল ডাটাবেজে মানে এই মডেলের ডাটা টেবিলে ইনসার্ট করা সম্ভব না তো সেই জন্য আমাদের যেটা করতে হবে এখানে আমাদের ফি লেভেল গুলো ফি গুলো আমাদের এড করে দিতে হবে সো প্রথমে যেটা আছে রোল আইডি কমা এরপর নেম এর পর এখানে আসবে এবং এখানে আমাদের নতুন একটা হবে ইউজার নেম ইউজার নেম ওকে একটু কমা বেশি আছে আমাদের এখানে ফাইন এবার যদি আমরা ট্রাই করি দেন আমাদের সাকসেসফুলি রেজিস্ট্রেশন হবে আশা করতেছি জাস্ট রিলোড দা পেজ দেন আমাদের এখানে দিতে হবে অথর ওকে নামটা একটু দেই लक्ष्य क्षेत्रीय ফার্স্টে আমাদের স্ট্রিং স্ল্যাগ বানাবো এরপর ওই ইউজার নেমটা ডাটাবেজে স্টোর করব সেই ক্ষেত্রে আমাদের আবার কন্ট্রোলার ফেরত দিতে হবে এবং কন্ট্রোলার থেকে জাস্ট এই যে ইউজার নেমটা আছে জাস্ট এটা এখান থেকে কাট করে নেই এরপর জাস্ট এখানে আমাদের হেল্পার ফাংশনটা কল করি স্ট্রিং স্ট্রিং স্ল্যাগ স্ট্রিং স্ল্যাগ এরপর আমাদের স্ট্রিং স্ল্যাগ ফাংশনের ভিতরে আমাদের জাস্ট ডাটাটা কল করে দিই এটা কি হবে যখন আমাদের কেউ এইভাবে অথর এইভাবে লিখবে তখন আমাদের স্ট্রিং স্ল্যাগ ফাংশনটা কি করবে এটা ক্যাচ করবে এবং সবকিছু ছোট হাতের এইভাবে লিখে নেবে এটা কি হবে আমাদের ইউআরএলটা দেখতে ক্লিন থাকবে এবং সবকিছু সুন্দর হবে যাই হোক 
আমাদের এরপর যেটা দিতে হবে এখানে আমরা এবার কিন্তু এখানে বড় হাতের দিব টেস্ট করার জন্য আমাদের সবকিছু কাজ করতেছি কিনা তো আমি ইউজারনেম বড় হাতের অথর দিলাম এরপর আমাদের এখানে মেইল দিতে হবে এবং পাসওয়ার্ড আমি একটা দিয়ে নেছি ওকে এবার যদি আমি এখানে সাবমিট দেই দেন আমাদের দেখতে পাবো আমাদের অথরের ড্যাশবোর্ডে ড্যাশবোর্ডে রিডাইরেক্ট করে দিয়েছে এর মানে আমাদের সাকসেসফুলি আমাদের অথর ক্রিয়েটেড হয়েছে অর্থাৎ ক্রিয়েট হয়েছে কোনো সমস্যা ছাড়াই ওকে এবার যদি আমরা এখানে ডাটাবেস লক্ষ্য করি ডাটাবেসে আমাদের কি আছে আমাদের ইউজার টেবিলটা যদি এখান থেকে আমি ওপেন করি দেন আমরা এখানে দেখব যে আমাদের ইউজার নেম এর এই ইউজার নেম সেকশনে অথরটা ছোট হাতের আছে সো এর মানে আমাদের এখানে কোনো প্রবলেম করতেছে না ওকে ওকে ফাইন এরপর আমাদের কাজ কি এরপর যেহেতু বলেছি আমরা এই ভিডিওতে আমাদের অথরের প্রোফাইল পেজ বানাবো অবশ্যই আমাদের প্রথম মানে প্রোফাইল পেজ বানানোর জন্য প্রথম যে স্টেপ অর্থাৎ রেজিস্ট্রেশনের পার্টটা কমপ্লিট হলো এরপর আমাদের প্রোফাইল পেজ নিয়ে কাজ করতে হবে সো এর জন্য আমাদের যেটা করতে হবে নতুন একটা রাউট ক্রিয়েট করতে হবে এবং একটা কন্ট্রোলার ক্রিয়েট করতে হবে অর্থাৎ প্রোফাইল কন্ট্রোলার যার মাধ্যমে আমাদের এই ইউজারে ইনফরমেশন অ্যাক্সেস করতে পারবো সো আমাদের ফার্স্টে কন্ট্রোলারটা ক্রিয়েট করে নেই কন্ট্রোলারটা হবে একদম মানে এস টিভি ফোল্ডারের ভিতরে ও এসটিভির ভিতরে কন্ট্রোলার ফোল্ডারের ভিতরে অ্যাডমিনের ভিতরেও না অথরের ভিতরেও না কারণ আমাদের এটা পাবলিকলি অ্যাক্সেস করতে পারবে যে কেউ সো পিএসপি আর্ডিসান মেক কন্ট্রোলার অথর কন্ট্রোলার অথর অথর কন্ট্রোলার ফাইন আমাদের কন্ট্রোলার হয়ে গেল যেহেতু আমরা নতুন কন্ট্রোলার ক্রিয়েট করলাম সেক্ষেত্রে আমাদের নতুন রাউটও ক্রিয়েট করতে হবে সো নতুন রাউট আমরা যেটা ক্রিয়েট করব এখান থেকে সে রাউট গেট আমাদের রাউটটা হবে হচ্ছে প্রোফাইল প্রোফাইল স্ল্যাশ দেন আমরা এখানে ইউজার নেম প্যারামিটার হিসাবে ইউজার নেম নিব ইউজার নেম এবং এটা হবে অথর অথর কন্ট্রোলার এবং ফাংশনের নেম হবে প্রোফাইল আমরা এখনো ফাংশনটা ক্রিয়েট করি না আমরা একটু পরে ফাংশনটা ক্রিয়েট করবো এবং আমাদের নেমটা দিয়ে নেই অথর ডট প্রোফাইল ওকে ফাইন আমাদের সব কিছু সুন্দর আছে এরপর আমরা অথর কন্ট্রোলারে যাই এবং এখান থেকে নতুন ফাংশন ক্রিয়েট করি পাবলিক ফাংশন প্রোফাইল এবং এখানে একটা প্যারামিটার নিবে যেটা হচ্ছে আমাদের ইউজার নেম এবং জাস্ট আমরা যেটা করবো এখান থেকে রিটার্ন করব রিটার্ন দিস ইউজার নেম ইউজার নেম আমার এটা বোঝার জন্য যে সব কিছু ঠিক আছে কিনা সো এরপর আমাদের ওই রাউটে অ্যাক্সেস করার জন্য যেটা করতে পারি আমাদের এখান থেকে প্রত্যেকটা পেজে অর্থাৎ আমাদের এখানে যদি হোম পেজে যায় এবং হোম পেজে যে পোজগুলো শো করতেছে এখান থেকে এই যে মানে আমাদের অথরের যে আইকনটা অথরের যে অ্যাবাটার যেটা আমাদের প্রোফাইল পিকচার যাই বলা না কেন এই এই আইকনে ক্লিক করলে দেন আমাদের ওই রাউটটা ওপেন হবে সেক্ষেত্রে আমাদের হোম পেজে এগিয়ে যেয়ে আমাদের এগুলো লিঙ্ক করতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি আমাদের হোম পেজে চলে যাই আমাদের হোম পেজটা কোথায় আছে আমাদের হোম ব্লেড অর্থাৎ ওয়েলকাম ডট ব্লেড ডট পিস ওপেন করি এবং এখান থেকে স্কল করে নিচে আসার পর এই যে আমাদের যদি এখানে লক্ষ্য করেন এই যে প্রথম আমাদের ক্যাটাগরি স্লাইডার আছে সো ক্যাটাগরি স্লাইডারের নিচে এই যে পোস্ট পোস্টের ক্ষেত্রে আমাদের যেটা করবো এখানে ফার্স্টে প্রোফাইল যে লিঙ্কটা আছে এই যে আমাদের অ্যাবার্ডার এবং এই যে আমাদের স্ট্র্যাপ ট্যাগ এখানে আমরা এই অ্যাঙ্কর ট্যাগের ভিতরে আমরা এখানে লিঙ্ক করে দিতে পারি আমাদের এই মাত্র যে রাউটটা ক্রিয়েট করলাম ওইটা সো জাস্ট সে রাউট ওকে এখানে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে এখানে আমরা রাউটের নেম দিয়েছি অথর প্রোফাইল কিন্তু এখানে বলতে পারেন যে যে পোস্টগুলো এডমিন ক্রিয়েট করছে ওনার প্রোফাইলে তো শো করবে ওকে যখন আমাদের অথর প্রোফাইল হিসেবে শো করতেছে অর্থাৎ প্রোফাইল আমাদের পাবলিকের কাছে শো করতেছে দেন আমাদের এডমিন থাকতেছে না এডমিন যে পোস্ট করে উনিও এখানে অথর হিসেবে কাউন্ট হবে সেই জন্য আমাদের রাউটের নাম এইভাবে দিয়েছি আমরা অথর প্রোফাইল হিসেবে ওকে সো এরপর আমাদের প্যারামিটার যেটা পাস করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের ইউজার নেম সো ইউজার নেমটা আমরা কিভাবে পাস করতে পারি জাস্ট সে পোস্ট আমরা যেহেতু ফরেস্ট লুপের ভিতরে আসি পোস্ট ফরেস্ট লুপের ভিতরে সো আমরা রিলেশনশিপ যেহেতু আমাদের আগে থেকে মানে ডিফাইন করা আছে সো আমরা এইভাবে পোস্টের ভিতরে এবং পোস্টের ইউজার অ্যাক্সেস করলাম সো ইউজারের পর আমাদের ইউজারের যে ডেটাগুলো আছে সব কিছু ইউজারের ভিতরে আসে ইউজার মডেল থেকে আমরা নিচ্ছি সো এরপর আমরা বলতে পারি ইউজার নেম ইউজার নেম ওকে সো এরপর যদি আমরা হোম পেজে আসি এবং রিলোড দেই দেন আমরা এরপর যদি আমাদের এই আইকনে ক্লিক করি দেন আমরা দেখতে পাবো আমাদের রাউটটা এই কর্নারে রেডি আছে সো এরপর যদি আমি এখানে ক্লিক করি দেন আমরা দেখতে পাবো এখানে এডমিন রিটার্ন করতেছে এর কারণ আমাদের এই অথরের নেমটা প্রোফাইলের মানে ইউজার নেমটা আছে এডমিন সেই জন্য আমরা এডমিন রিটার্ন করতেছে সো আমরা কিন্তু এডমিন চাচ্ছি না আমরা চাচ্ছি এই অথরের যতগুলো পোস্ট পাবলিক আছে ওই পোস্টগুলো বের করার জন্য সো সেই মানে ওই কুয়েরিটা আমরা কিভাবে ক্রিয়েট করতে পারি সো একেবারে সিম্পল আমরা যে হোম পেজে ব্লেড ডট পিএসি তে আমরা যেভাবে কুয়েরি করেছি জাস্ট ওইভাবে কুয়েরি করতে হবে কিন্তু আমাদের ফার্স্টে ইউজার নেম থেকে খুঁজে বের করতে হবে সো আমাদের পোস্ট কুয়েরি করার আগে আমরা আরেকটা জিনিস করবো যে এই যে অথরের মাত্র ইউজার নেম
সো এরপর আমরা যেটা করতে পারি এই ফার্স্ট এর পরে এবং এখানে আমরা বলতে পারি যে এই অথরের যে আমরা পাইলাম এই অথরের সব পোস্ট রিটার্ন করতে সো এবার যদি আমরা এখানে রিলোড দেই দেন আমরা দেখতে পাবো ওই অথরের সব পোস্ট শো করতেছে কিন্তু এখানে সমস্যা হচ্ছে এই যে স্ট্যাটাস যেটা জিরো আছে সেটাও শো করতেছে ইজ অ্যাপ্রুভ মানে সব কিছু শো করতেছে কিন্তু আমরা এখানে চাচ্ছি যে আমাদের পাবলিশড এবং অ্যাপ্রুভ ওই পোস্টগুলো শো করার জন্য সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ইউজ করতে পারি এই জিনিসগুলো আমরা প্রিভিয়াসলি ইউজ করে আসছি নর্মালি আমাদের যে স্কোপগুলো আছে জাস্ট আমরা স্কোপগুলো ডিফাইন করে দিলেই পারি সো আমরা স্কোপগুলো কিভাবে ডিফাইন করতে পারি আমাদের স্কোপ কি কী আছে আমরা যদি দেখার জন্য এখানে আমাদের পোস্ট মডেলে ওপেন করি পোস্ট মডেল ওপেন করি এবং স্কোপ করে নিচে আসলে আমরা দেখতে পাবো এখানে দুটো স্কোপ আছে একটা হচ্ছে অ্যাপ্রুভ আর হচ্ছে পাবলিশ সো আমরা জাস্ট অ্যাপ্রুভটা এখানে কপি করে নিলাম এরপর জাস্ট আমাদের কন্ট্রোলারে ফিরে আসি জাস্ট এরপর অ্যাপ্রুভড এখানে এটা ছোট হাতের হবে স্মল লেটার অ্যাপ্রুভড এরপর আছে আমাদের আমাদের অ্যাপ্রুভের পর আরো একটা আছে আমাদের সরি আই এম সরি এক্সট্রিমলি সরি আমাদের এখানে একটা হচ্ছে পাবলিশ সরি সো অ্যাপ্রুভ এরপর আমাদের পাবলিশড পাবলিশড এরপর আমরা বলতে পারি গেট ওকে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাপ্রুভ ডাজ নট এক্সিস্ট অ্যাপ্রুভ ডাজ নট এক্সিস্ট এর কারণ হচ্ছে আমাদের এখানে একটা ফাংশন হিসাবে যাবে এবার যদি আমরা লক্ষ্য করি এবার আমাদের এই অথরের এডমিন অথরের যতগুলো পোস্ট আছে সবগুলো পোস্ট কিন্তু স্ট্যাটাস অ্যাপ্রুভ মানে স্ট্যাটাস অন এবং অ্যাপ্রুভ মানে ইজ অ্যাপ্রুভ ইজ ইকাল টু অন ওকে এখানে আমি বেশি টাইম দিতে চাচ্ছি না আমি খুব দ্রুত এক্সপ্লেন সারা করে ফেলছি কারণ হচ্ছে আমরা স্কোপ নিয়ে কিন্তু প্রিভিয়াস ভিডিওতে লং ডিসকাশন করছি এবং এগুলো এখন আপাতত কেউ প্রবলেম থাকার কথা আমার মানে আমার মনে হচ্ছে থাকার কথা মানে আমার মনে হচ্ছে কেউ কোনো প্রবলেম থাকার কথা না সেই জন্য যাই হোক আমি এটা স্কিপ করে যাচ্ছি আমাদের খুব দ্রুত কাজ করার জন্য সো এবার আমরা যেটা করবো এখানে কিন্তু আমাদের অথর হিসাবে না আমরা এই এই ভিডিওবেলের ভিতরে কিন্তু স্টোর করতেছি সব পোস্ট সো আমরা বলতে পারি পোস্ট ওকে এখানে আমরা দুটো স্টেজে ভাগ করতে পারি যেহেতু আমাদের এখানে কোয়ারিটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে আমাদের কিন্তু এখানে অথরের ইনফরমেশন অ্যাক্সেস করা দরকার আছে সো সেই জন্য আমরা যেটা করবো প্রথমে একটা ভেরিয়েবল নিবো যেটা দিবো আমাদের ইউজার নেম যেটা ইমাপ্রো ছিল জাস্ট আমি কন্ট্রোল জেড দিয়ে দিচ্ছি এখানে অথর যেটা ছিল এটা থাক এরপর আমরা যেটা করব এই যে কোয়ারিটা আমরা পরে লিখেছি এটা এখান থেকে কাট করে নিব ফার্স্টে আমরা প্রথম ইউজার নেমটা খুঁজে বের করবো সো এরপর আমরা আর একটা ভেরিয়েবল নিবো পোস্ট এই পোস্টের ভিতরে আমরা যেটা করবো এই যে অথর ভেরিয়েবলটা আছে অথর ভেরিয়েবলের পর আমরা এগুলো এইভাবে অ্যাক্সেস করবো সো এরপর আমরা জাস্ট পোস্টটা যদি রিটার্ন করি পোস্টটা রিটার্ন করে এখানে রিলোড দিলে আমরা আমাদের এই অথরে সব অ্যাপ্রুভ পোস্টগুলো পেয়ে যাচ্ছি সো একেবারে ইজি অ্যান্ড সিম্পল এরপর আমরা এটা করার কারণ কি এটা করার কারণ হচ্ছে আমরা কম্প্যাক্ট করে দুটো ভেরিয়েবল সেন্ড করবো একটা হচ্ছে অথর একটা হচ্ছে পোস্ট যাতে আমাদের অথরের ডিসক্রিপশন এবং অথরের নেম টেম ইত্যাদি আমরা আমাদের পেজে শো করতে পারি সো এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের লজিক ইমপ্লিমেন্ট শেষ এবং আমাদের ডাটাও গেট করা হয়ে গেল এরপর আমাদের নতুন একটা ভিউ লাগবে যেটার মাধ্যমে আমাদের প্রোফাইলটা শো করবো সো সেই জন্য আমরা যেটা করবো আমাদের এখানে বোনাট আমাদের যে টেম্পলেটটা ইউজ করেছিলাম কন্টেন্টের জন্য এটা যদি এখানে ওপেন করি এবং ক্যাটাগরি ওয়াইজ সাইডবার যদি এই ফাইলটা যদি আমি এখানে ওপেন করি দেন আমরা এখানে দেখতে পাবো আমাদের এই পেজটা কিভাবে আছে ফার্স্টে আমাদের এই পাশে আমাদের পোস্ট আছে এবং এই পাশে একটা সাইডবার আছে সো আমি এই পেজটাকে কাস্টমাইজ করে আমাদের প্রোফাইল পেজ হিসাবে ইউজ করতে যাচ্ছি যেখানে আমাদের এই পেজে অথর ইনফরমেশন এই সেকশনে অথর ইনফরমেশন থাকবে দেন এই পেজে এই এই পাশে আমাদের এই অথরের সব পোস্টগুলো একটার পর একটা শো করবে সো একদম ইজি আমাদের যেটা করতে হবে প্রথমে এই পেজ মানে এটার পেজ সোর্সে যেতে হবে এবং এটা আমাদের নিতে হবে ওকে ওকে এটা নেওয়ার আগে আমরা আর কাজ করতে পারি এটা সিম্পলি আমরা যদি এখানে আসি এবং যে কোনো একটা ট্যাগ অর্থাৎ কোনো পোস্টে যদি ট্যাগ অনুযায়ী আমরা সব কিছু পোস্ট ওপেন করি দিন আমরা এখানে সাইডবার যে একটা জিনিস দেখতে পাবো যে ওকে নো সরি নট দ্যাট ওকে যাই হোক আমরা এখান থেকে কোনো নেওয়ার প্রয়োজনে আমরা নতুনভাবে ক্রিয়েট করতেছি এটাই আমাদের সবচেয়ে আমাদের জন্য সবচেয়ে বেটার সো সেই জন্য আমাদের নতুন ভিউ ক্রিয়েট করতে হবে সেই জন্য আমরা কোথায় যাবো আমাদের ভিউ ফোল্ডারের ভিতরে এরপর জাস্ট নতুন নতুন একটা ব্লেড ফাইল নিতে হবে সো নিউ ফাইল ওকে প্রো ফাইল ডট এরপর আমরা যেটা করতে হবে আমাদের এখানে আমাদের বেসিক যে বিলেট স্ট্রাকচার ওটা নিতে হবে সো সেই জন্য আমরা যেটা করবো আমরা যেটা করবো এখানে পোস্ট নামে যেটা আছে আমাদের মাল্টি পোস্ট যেটা আমরা জাস্ট এখান থেকে এটা পুরোটা কপি করে নিবো কন্ট্রোল এ দিয়ে এবং এটার ভিতরে পেস্ট করে দিবো পেস্ট করে দেওয়ার পর আমাদের কিছু কিছু জিনিস লাগবে না ওটা আমরা ফেলে দিবো অ্যাজ লাইক আমাদের এখানে আমাদের পোস্ট থাকবে এখানে হবে প্রোফাইল প্রোফাইল এবং আমাদের এই স্টাইল এবং রেসপন্সিভ এই দুটো
এবার আমাদের ভিউটা রিটার্ন করে আসতে হবে আগে সো কন্ট্রোলারে যেতে হবে এরপর যাচ্ছে এখানে রিটার্ন রিটার্ন ভিউ প্রোফাইল এবং কম্প্যাক্ট কম্প্যাক্ট করবে আমাদের অথর ভেরিয়েবল এবং পোস্ট ভেরিয়েবল ফাইন সো এবার যদি আমরা এখানে আসি এবং এখানে সিম্পলি রিলোড দেই সরি আমাদের এই পেজে নট দি স্পেস হোম পেজ এবং যে কোনো একটা অথরের প্রোফাইল পেজ এবার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে আমাদের টাইটেল বাড়ে আমাদের অথরের নাম ঠিকই শো করতেছে কিন্তু আমাদের এখানে কন্টেন্টের ভিতরে কোনো কিছু নাই সেজন্য কিছু শো করতেছে না সো আমাদের কন্টেন্টটা কোথা থেকে লাগবে আমরা যদি এখান থেকে দেখে নেই যে আমাদের ফুটার আছে ফুটারের আগে এবং হেডার সেকশন বা হেডার সেকশনের পর থেকে আমাদের নিতে হবে সো আমাদের এখানে যদি আসি এবং এখানে স্কল করে নিচে যাই একেবারে নিচে যাওয়ার পর আমরা যেটা দেখতে পাবো এখান থেকে এখানে অনেক কিছু আছে সো আমাদের শুরু করতে হবে প্রথম হেডার সেকশনের পর হেডার সেকশন শুরু হয়েছে কোথা থেকে ওকে এই পর্যন্ত আমাদের হেডার শেষ এরপর আমাদের এখান থেকে কপি করা শুরু করতে হবে এখান থেকে কপি করতে হবে একেবারে আমাদের সেকশন মানে ফুটার সেকশনের আগ পর্যন্ত কপি কপি সাবস্ক্রাইবার এরিয়া এর মানে আমাদের ফুটার সেকশনে ঢুকে গেছি আমরা ওকে ওকে অ্যাবাউট বোন আমরা এই সেকশনটা আমাদের লাগবে ওকে এই যে ফুটার এই ফুটারের এক পর্যন্ত আমরা পুরোটা কপি করে নিলাম কপি করে নেওয়ার পর আমাদের এ মানে আমাদের প্রোফাইল ডট ব্লেটে এবং এখানে এসে জাস্ট পেস্ট করে দিব এটা ভিতরে যা যা আছে সব কিছু আমাদের এখানে পেস্ট করে দিব সো পেস্ট করে দেওয়ার পর্যন্ত আমরা আমাদের এই পেজে আসি এবং রিলোড দিই দেন আমাদের আসার মতো কিছুই আমরা দেখতে পাবো না সব কিছু কেমন যেন রেসপন্সিভ না অনেক কিছু ভেঙে চুরে আসতেছে এর কারণ হচ্ছে আমাদের মানে কারেক্ট সিএসএসটা লিঙ্ক করা নেই সো কারেক্ট সিএসএস কোনটা আমরা যদি এখানে লক্ষ্য করি আমাদের এটা আমাদের সাইড বার স্টেম যদি লক্ষ্য করি এখানে আমাদের একেবারে টপে আমাদের দুটো সিএসএস এবং স্টাইল সিএসএস আছে এটা হচ্ছে আমাদের সাইড বার ওকে ক্যাটাগরি উইথ সাইড বার সিএসএস এবং রেসপন্সিভ সিএসএস সো এটা কোথায় আছে ক্যাটাগরি সাইড বার ক্যাটাগরি সাইড বারের ফোল্ডার কোথায় হচ্ছে আমরা যদি এখানে লক্ষ্য করি এই যে ক্যাটাগরি সাইড বার এর ভিতরে ঢুকলে সিএসএস এর ভিতরে যদি যাই আমরা এখানে দুটো স্টাইল এবং একটা সিএসএস ফাইল পাবো দুটো সিএসএস একটা হচ্ছে রেসপন্সিভ একটা হচ্ছে স্টাইল দুটো সিএসএস আমরা কপি করে নিব এরপর আমাদের প্রোফাইল আমাদের 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 প্রজেক্টে যাবো ব্লক প্রজেক্টে এরপর হচ্ছে আমাদের পাবলিক দেন সিএসএস সরি অ্যাসেটস কন্টেন্ট সিএসএস এরপর আমাদের এখানে নতুন একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের দিতে পারি এটা প্রোফাইল নামে দিতে পারি কারণ আমাদের এখানে প্রোফাইল নামে আছে প্রোফাইল এরপরে জাস্ট আমরা সিএসএস দুটো কপি পেস্ট করে দিলাম সো এরপর আমাদের ব্লেড ফাইলে আসি এবং ব্লেড ফাইলের একেবারে টপে চলে যাবো যেখানে আমাদের এই যে সিএসএস দুটো লিঙ্ক করা আছে জাস্ট এই দুটো আমাদের চেঞ্জ করে দিতে হবে ক্যাটাগরি পরিবর্তে প্রোফাইল প্রোফাইল এরপর যদি আমাদের এই পেজে আসি এবং রিলোড দেয় দেন আমরা দেখতে পাবো আমাদের সব কিছু ঠিক আছে এই যে আমাদের সাইড টাইড সব ঠিক আছে ওকে সো এরপর আমাদের যে সিনিসগুলো লাগবে না এই সাবস্ক্রাইবার এরিয়া এবং ক্যাক ক্লাউড লাগবে না কারণ আমাদের অলরেডি এই মানে আমাদের সাবস্ক্রাইবার এরিয়া এবং ক্যাটাগরিস ক্লাউড নিচে ফুটারে আছে সো সেই জন্য আমাদের এই সাইড বার থেকে এগুলো ফেলে দিতে হবে সো এই সাইড বারটা কোথায় আছে আমি যদি এই রোটার ভিতরে এই যে কলামগুলো ক্লাস করি সবগুলো তাহলে আমরা দেখতে সুবিধা হবে এখানে দুটো কলাম আছে একটা ভিতরে আমাদের সব পোস্ট করতে সারটার ভিতরে আমাদের সাইড বার ইনফরমেশন আছে এই যে অ্যাবাউট বোনা আর আমাদের এখানে এই অ্যাবাউট বোনা সো এরপর আমাদের সাবস্ক্রাইবার থেকে সব কিছু ফেলে দিতে হবে সো সাবস্ক্রাইবার কোথায় আছে এই যে সাবস্ক্রাইবার সেকশন এরিয়া সাবস্ক্রাইবার এরিয়া এরপর আছে ট্যাক ক্লাউড মানে ট্যাক ক্লাউড সরি সো আমি এই দুটো সেকশন আমি এখান থেকে ডিলেট করে দিচ্ছি এরপর যদি এখানে রিলোড দিই দেন আমরা শুধুমাত্র এখানে দেখতে পাবো অ্যাবাউট বোনা সো অ্যাবাউট বোনার পরিবর্তে আমরা যেটা করতে পারি এখানে যেহেতু আমাদের এই অথরের ইনফরমেশন শো করতে পারি সো অথরের মানে ইনফরমেশন শো করতে চাচ্ছি আমরা সো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করবো এখানে অথরের যে নামটা নাম এবং ডিসক্রিপশন যে জিনিসগুলো থাকবে ওইগুলো আমরা এখানে শো করাবো সো সেই জন্য আমরা যেটা করবো এখানে উপরে উঠবো এবং অ্যাবাউট বোনার পরিবর্তে অ্যাবাউট অথর অ্যাবাউট অথর এবং এখানে আমাদের যেটা লাগবে প্রথমে আমরা নতুন একটা প্যারাগ্রাফ ট্যাগ নিব প্যারাগ্রাফ ট্যাগের ভিতরে ওকে সরি পি ট্যাগ এবং পি ট্যাগের ভিতরে আমাদের অথরের নামটা শো করাবো সো যাচ্ছে অথর নেই এরপর আমাদের এখানে একটা ব্রেক ট্যাক হবে যেহেতু আমাদের অত স্টাইল নিয়ে অত মানে চিন্তা করার দরকার নেই জাস্ট আমরা ব্রেক ইউজ করতে পারি সো ব্রেক দেন আমাদের আর একটা প্যারাগ্রাফ ট্যাক হবে যেটার ভিতরে আমাদের ডিসক্রিপশন শো করবে অথরের ডিসক্রিপশন সো অথরের ডিসক্রিপশনটা আমাদের কীভাবে আসে ডাটাবেজ এটাও একটু দেখার প্রয়োজন আছে সো সেই জন্য আমরা যেটা করবো আমাদের আবারও এই ডাটাবেস ফোল্ডারে যাবো ডাটাবেস মাইগ্রেশন দেন আমাদের ইউজার মাইগ্রেশন ইউজার টেবিল মাইগ্রেশন এবং এখান থেকে যদি আমরা লক্ষ্য করি এখানে আসে শুধুম
मैं डिस्क्रिपन पर डिस्क्रिपन ब्रेक टैग देखा स्ट्रंग टैग निब स्ट्रंग स्ट्रंग भरे दीब हमें अथर अथर सीस मानी अथर टाइम कत बेथ पेज पोस्ट करते अथर हिसाब से मूलत अथर एज ए क्रिएटेड एट डेट टाइम टू स्ट्रिंग शो करब क्रिएटेड एट जा रिलेशनशिप फांगशन कल करते मिनिंग खुजते सल्यूशन कर लेना मिनिंग खुजे पाई करते प्रब्लेम बुझे दें फ्यूचारे को रकम इर पड़े इजिली बुझते प्रब्लम हो सीम्पलि जाए फिक्स कर दी झमेला शेष हो गो सो प्रत्येक इरर जख ही नतुन को इर पाए अवश्य मिनिंग बुझे रखबे और माथा रखते हैं इर का कीसर जो आसते से सो एखे प्रत्येक इरोर ही मिनिंगफुल स्ट्रिंग थे बोला थे इर का कीसर जो हमें जो लक्ष्य करी कल टू ए मेम्बर फांगशन टू डे स्ट्रिंग और नाल एर मानी कि हमें क्रिएटेड एट जेट दीची क्रिएटेड एट फिल्ड में भी डेटा नहीं अर्थात पूरा फाका आई जनने और नाल बोलते मैं एके बारे नाल फाका जगार ऊपर टू डेट स्ट्रिंग फांगशन कल कर तो से डाटा बेसि जाब एजार टेबिल ओपन करब यूजार टेबिल ओपन कर लेकिन देखते पाबाई मात्र जो क्रिएटेड एट फांगशन नाल आज जो लक्ष्य करें क्रिएटेड एट जो आज एके बारे फाका आखिर को नहीं जस्ट हमें एखे आपडेट कर दिल से आस रिलोड दी दें देते पा सबकि आगे मत शो करते अथर इनफरमेशन अथर नेम अथर अबाउट अथर सीस कत अथर आ मैं कत मैं कत समय अथर आज डेट का शो करते दें टोटल अथर पोस्ट गो करते टास्क अर्थात सब अथर पोस्ट गो लुक थ्रू करा जेहतु आगे पोस्ट भेरिएबल सेंड करते जस्टर उठे लुक कर दी क्ज कमप्लीट हो जाए सो एखे जो करब एखे स्कल कर नीचे आसब ए अथर एरिया क्या शेष अथर सेक्शन क्लाज कर दीब और ऊपर सेक्शन एक्सपैंड करब सो एक्सपैंड करारे क्षेत्र एखे लुक गो क्या तो देखे नहीं डिफारेंस नहीं शो करते तो से ही जो करब होम पेजर एर मैं फरेज ग्रुपर भेतरे जो आए कपि कर पेस्ट कर जस्ट एडिट कर लेकिन टाइम कम वेलकाम डट बिलेट डट पीएसपी गलम एपर एखान फरेज ग्रुप जो आए पूरा फरेज ग्रुप एखान कपि कर रोर भेतर जो फरेज ग्रुप आए एकदम प्रथम के शुरू कर एंड फरेज ग्रुप पर्यटन पूरा कपि करब सो पूरा कपि करारे प्रोफाइले जाब फरेज ग्रुप भेतर जो आए मैं फेले दीब एखे रोर भेतरे जस्ट पेस्ट करब फरेज ग्रुप मूलतल दें देते पोस्ट शो करते ठीक से पोस्ट गो करते ओके फाइन क्योंकि प्रब्लेम आ प्रब्लेम होथर जो पोस्ट ना थे तक कि शो करो सो से करब ओके करारे प्रब्लेम आज देखते मैं तीन तीन पोस्ट शो करते मैं छोटो छोटो लगते फिक्स कर फिक्स इजिली करते जस्ट मैंने बल एम डि कल एम डि सिक्स एवं कल एस एम टुएल्व टुएल्व 
এবার যদি আমরা এখানে রিলোড দেই দেন আমরা মেবি দুটো করে আশা করতেছি হ্যাঁ আমাদের দুটো করে আসছে এবং দেখতে সুন্দর লাগছে আগে থেকে অনেক সো এরপর আমাদের লজিক্সটা ইমপ্লিমেন্ট করব কোন অথরে যদি কোনো পোস্ট না থাকে দেন আমাদের এখানে কি শো করবে সেজন্য আমি এই ফরেস্ট লুপ যেটা আছে এটাকে ক্লাপস করতেছি পুরোটা ফরেস্ট লুপটা ক্লাপস করে নিলাম এরপর এখানে আমরা যেটা চেক করব ইফ পোস্ট কাউন্ট ইজ লেস দেন অর্থাৎ জিরো থেকে যদি বড় হয় দেন আমাদের এখানে ফরেস্ট লুপটা শো করবে যদি জিরো থেকে ছোট হয় দেন আমাদের मैं डायरेक्टली সো এরপর যেটা লাগবে আমাদের এই যে লোড মোর এই বাটনটা লাগতেছে না সো এই বাটনটা আমরা হাইড করে দিতে পারি এখানে হাইড এবং আর একটা সাথে সাথে যেটা করতে পারি যে এই যে বিউটি শো করতেছে বিউটি পরিবর্তে এই অথরের নেমটা শো করতে পারি বড় করে সো জাস্ট সে বিউটির পরিবর্তে অথর নেম ফাইন রিলোড এবং অথর নেম এবং আমরা এই যে উপরে যেখানে টাইটেল অথর নেম শো করেছিলাম এখানে যদি আপনারা ডাকতে চান ডাকতে পারেন আদারওয়াইজ এখানে প্রোফাইল মানে টাইটেলটা চেঞ্জ করে আমরা প্রোফাইল ফিরিয়ে দিতে পারি যেভাবে আমরা প্রিভিয়াসলি শো করতে চাচ্ছিলাম শর্ট করে এবং এখানে যাচ্ছে প্রোফাইল আমার মতে এটাই সবচেয়ে বেটার উপরে প্রোফাইল শো করা এবং এখানে তো আমরা অথরের নেম শো করতেই আসি যাই হোক সো এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সব কিছু ঠিক মতো কাজ করতেছে অথরের প্রোফাইল পেজও সব কিছু ঠিক মতো শো করতেছে এরপর আমাদের যে কাজ আমাদের হোম পেজ থেকে শুধুমাত্র অথরের লিঙ্ক করলাম কিন্তু যদি আমাদের এখানে পোস্ট পেজে যাই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এখানে অথরের সাথে অথরের প্রোফাইলের লিঙ্ক নেই সো আমাদের এটা লিঙ্ক করতে হবে সো এটা লিঙ্ক করার জন্য আমাদের কোথায় যেতে হবে পোস্ট নামে যেটা বিলেট ডট আসে আমাদের যেটার ভিতরে আমাদের সব পোস্ট শো করতেছি ওটার ভিতরে যেতে হবে এবং এখানে আমাদের রাউটটা বলে দিতে হবে ফার্স্ট রাউট অথর প্রোফাইল এবং যেহেতু ফরেস্ট লুপের ভিতরেই আসি সো পোস্ট ইউজার নেই ফাইন জাস্ট রিলোড দেন আমরা যদি এখানে লক্ষ্য করি আমাদের এখানে লিঙ্ক হয়ে গেছে এবং এখানে ক্লিক করলে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারতেছি এরপর আমাদের আরও একটি কাজ আছে সেটা হচ্ছে আমাদের যদি এখানে লক্ষ্য করি আমাদের কোনো ক্যাটাগরি ওয়াইজ যদি আমরা পোস্ট ওপেন করি সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের দিতে হবে সো আমাদের ক্যাটাগরি ডট বুলেট ডট পিএসপি যেটা আছে ওখানেও চেঞ্জ করতে হবে সো আমরা যাচ্ছি ক্যাটাগরি ডট বুলেট ডট পিএসপি তে এবং আগের যেটা যেটা আছে যেহেতু এই সব দিক থেকে একই সো আমি জাস্ট এইটা রাউটটা কপি করে নিচ্ছি এখান থেকে এরপর আমাদের ক্যাটাগরি ডট বুলেট ডট পিএসপি তে যাবো এবং এখানে যেটা করবো আমাদের ইউআরএল এর ক্ষেত্রে একদম সেম টু সেম যেটা আমরা উপরে করে আসছি জাস্ট পেস্ট ইট যেহেতু আমাদের এবারও পোস্ট ফরেস্ট লুপের ভিতরে আসি সো সেম ভাবে কোনো রিফারেন্স নেই এরপর আমাদের যেটা করতে হবে ট্যাগ ডট ব্লেড ডট পিএসপি ট্যাগের ভিতরে আমাদের সেটা চেঞ্জ করতে হবে সেম জায়গায় আমরা চেঞ্জ করবো এবং আর একটা আছে সেটা হচ্ছে সার্চ সার্চের ক্ষেত্রে একদম এক্স্যাক্টলি সেম জিনিস আমাদের করতে হবে অথর পেস ডান এরপর যদি আমি এখানে রিলোড দেই দেন আমরা দেখতে পাবো এখানে আমাদের অথরে ক্লিক আইকনে ক্লিক করলে অথর শো করতেছে এবং কোনো একটা পোস্ট যদি ওপেন করি এবং ট্যাগ ওয়াইজ যদি কোনো একটা ওপেন করি এম্বার দিয়ে সেটা ওপেন করি দেন এখানে সে ক্লিক করলে এখান থেকেও আমাদের প্রোফাইল অ্যাক্সেস করতে পারতেছি এরপর আর একটা জিনিস আমাদের সবগুলো টেস্ট করে রাখা ভালো যাতে কোনো ভুল না থাকে আমি লারাবেল লিখে যদি সার্চ করি দেন সার্চে যে করি আসতেছে এটার ভিতরে যদি প্রোফাইলে আইকনে ক্লিক করি দেন আমাদের প্রোফাইল ইউজারের প্রোফাইল ওপেন হচ্ছে যাই হোক আমাদের এবার যেটা হলো আমাদের সব কিছু মানে আমাদের অথরের এবং প্রোফাইল ক্রিয়েট কমপ্লিট অর্থাৎ পাবলিক প্রোফাইল যেটার মধ্যে ঢুকলে ইউজারের রিলেটেড পোস্ট দেখতে পাবে সো গাইস আমাদের এরপর যে সেকশনটা থাকতেছে সবচেয়ে মানে একেবারে সব ফিচার আমরা শেষ করে ফেলেছি আমাদের ব্লগ প্রজেক্টে আর সবচেয়ে লাস্ট যেটা করতে হয় অর্থাৎ আমাদের ড্যাশবোর্ড আমাদের ড্যাশবোর্ডটা এখনো বাকি আছে অর্থাৎ আমাদের অথর লগ ইন করার পর নিজের অথর ড্যাশবোর্ড এবং এডমিন লগ ইন করার পর এডমিনের ড্যাশবোর্ড মূলত আমরা পরে ভিডিওটা এই ড্যাশবোর্ড নিয়ে কাজ করা শুরু করবো সো গাইস এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আল্ল